तो क्या अब आप टेंथ भी कर लिया था शायद देख टेंथ में इंटरेस्टेड हो तो काम करो शुरू बोलो भाई शुरू जाओ आलसी मत बोलो एनबीआर एच टू सो फोर मतलब एच बी आर है ये मैंने हिंट दिया आपको बोलो उसमें साफ लिखा हुआ उसमें साफ लिखा हुआ कि जब आप एच बी आर लेते हो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है एच आई लेते हो तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनकी रिडक्शन पावर को डाउन करने के लिए हमें ऑन स्पॉट इनको बनाना पड़ेगा ऑन स्पॉट हाँ तो ओ एच हटेगा पी आर लगेगा तो अब मुझे पहला बनाना है कि दूसरा बनाना है या तीसरा बनाना है या चौथा बनाना है इस पर फोकस करो मुझे समझ नहीं आया एक तो एल्कोहल ऊपर से प्राइमरी तो एसन आएगा ना तुम इसमें रेसमाइजेशन क्यों करवा रही हो जब भी तो वो भी सामने से है कौन प्राइमरी ऊपर से प्राइमरी एल्कोहल और एक कारेल प्राइमरी एल्काइल हेलाइड हो तब भी लिविंग अच्छा नहीं होता ये तो प्राइमरी एल्कोहल है इसमें तो लिविंग बिल्कुल कमजोर है उलझा लिया तुमने तो फिर सेकंड बने हाँ वही सेकंड ही बनेगा यार सेकंड ही बनेगा ओनली पर इतना उलझाने वाला क्वेश्चन था ही नहीं जितना तुमने इसको रख लिया अपने पास साफ दिख रहा है प्राइमरी है ऊपर से तुम एच टू फोर का एन का एच दे रहे हो ये जाकर यहाँ अटैक तो करेगा लेकिन उससे पहले पहले बी का अटैक उल्टी साइड से हो जाएगा इससे कौन सा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप लगा इसके अंदर तुमने भी कौन सा यहाँ हेल्प ऑफ द हेल्प ऑफ द जेडेंसियल टू ले लिए वो भी नहीं लिए तो मेन करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा इलेवेंथ करना ये भी फिर एक तो बोन ही रहा ही है और ये रिएक्शन क्या होती है फार इसमें फ्री रेडिकल तो कोई रोक ही नहीं सकता बनने से और जो फ्री रेडिकल बनेगा वो एस पी टू हाइब्रिड है एक जगह मिथाइल लगा हुआ है एक जगह एच लगा हुआ है एक जगह डी लगा हुआ है सोच समझ के बोलना स्ट्रक्चर है तो ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी दोनों ही होंगे और अपने नोट्स फिर चेक करना आपको बताया था के अंदर बनता है तभी तो फाइनल आंसर में बिरनमोम सिमोनिनी हमें क्या बना कर देता है एस्टर एस्टर बिना फ्री रेडिकल बने एस्टर बनने की पॉसिबिलिटी कैसे आ सकती है सोचो एफ तो बने ही होगा ये आंसर आएगा बहुत मैंने गलत पिक मार दिया जैसे टेंथ में हमने उसे कर दिया इन्वर्ट इन्वर्जन कर दी क्यों कर दी ये बच्चे देखो बात सिंपल है एक होता है एक होता है 
जब एस एन वन होना तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री और इसका मेन करेक्टर होता है इनवर्जन अब एस एन वन एल्काइल हाइड का भी करेक्टर है एल्कोहल का भी करेक्टर है ईथर का भी करेक्टर है है ना ईथर जिसके अंदर सेचुरेशन हो पहली बात जिसमें कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हो दूसरी बात वहां से एक न्यूक्लियोफेल निकलेगा और नया न्यूक्लियोफेल आएगा तो जब आप इस स्ट्रक्चर को उठा के चल रहे हो किस वाले को जिसका नाम है एल्कोहल 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 इसको अगर मैं कुछ मिथाइल सी एच टू ओ एच लिखता हूं तो ये इथेनोल ही है ना बेचारा अगर इसको मैं एच एच बना दू Yes, तो इथेनॉल मेरे पास कैसा है प्राइमरी है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए एच और डी और मिथाइल और ओवेज करके इसको बैरल कर लिया था तो ये प्राइमरी इसका मतलब था एच बी आर अब एच बी आर का एच का जाकर कार्बोटेन बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्टेबल कार्बोटेन बनता नहीं है जैसे जैसे एच का अटैक हाथों हाथी बी का अटैक होगा रिवर्स साइड से उधर से पानी निकलेगा उधर से प्रोडक्ट बनेगा ठीक है सर और यही हरकत प्राइमरी एल्काइल हेलाइड भी करते हैं यही एल्कोल कर रहे हैं तो हमने सारे फीचर्स देखने हैं एस एन वन एस एन टू के एस एन वन का फीचर था अगर ये मिल मिथाइल मिथाइल होता तो गारंटीड तुम एक ही प्रोडक्ट क्लिक कराते वो भी कौन सा वाला जो तुम्हें अभी जपनीत बोल रही थी कौन सा इन वर जन इक्वीमोलर मिक्सर वन एंड टू इक्वीमोलर पे भी इक्वीमोलर पे भी रिस्क लेना बहुत बड़ा रिस्क है ये बोल सकते हो मिक्सर ऑफ वन एंड टू इक्विमोलर का तो क्योंकि एस एन वन का करेक्टर भी क्या होता है पार्शियल रेसिमिनेशन सारे फीचर वही एस एन वन एस एन टू को बार बार बोलते रहो बस अब तो कोई खुद इस क्वेश्चन में तुम्हें ना परोस के दे रहा कि आंसर तुरंत हो जाना है देखो एक तो डी एम एस हाँ खुद ही बोल रही लड़की वो एस एन टू अब आंसर भी पता ही है क्या होना इसका नाम रख दो पहले और आई हट के ओ आर है ओ आर एन है ओ आर एन है ओ आर एन है इसलिए जानबूझ के ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं ताकि तुम समझ पाओ कि अगर ये आर था तो एस एस था तो आर बनेगा इसमें तुम्हें टाइम लगाना ही पड़ेगा कम से कम एक मिनट से लेकर नब्बे सेकंड मतलब डेढ़ मिनट तक आंसर जल्दी से टिक मारो पहले तो इसकी नेमिंग कर लो इसका उल्टा आंसर जो भी हो टिक मार देना ठीक है ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं बिल्कुल का फर्स्ट भी नहीं आएगा फर्स्ट ये वन टू थ्री है सेम ही पोजीशन पे लगा दिया ये आर है ना और ये वन टू थ्री है ये तो ये आर है गलत हो गया तो ये वन ये टू ये वन टू थ्री ऐसे चल रहा है ये पॉजिटिव है ये ऐसे तो क्या पार्वे का आंसर चेक करना क्या आ रहा है सेकंड सेकंड शायद आपको समझ में आ गया हो यस सर ये थर्टीन देखना विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जनरली डू नॉट रिएक्ट विद बाय द यूनिमोलिकुलर सो एस एन वन से कौन नहीं जाता देख के पता चल रहा सीधा टिक लग रहा है पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता चार्ज नहीं आता दैट्स वाई थर्टीन का आंसर आप क्या टिक मार रहे हो फोर्थ तुम्हारा फेवरेट आ गया तुम्हारा हीरो बोलेगा कोई नहीं चालीस पचास सेकंड का टाइम है आपके पास मिथोक्साइड एक अच्छा बेस है और खुद कह रहा है डी ईज ऑफ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन
सो सेकंड हो गया सर रन सेकंड आंसर आ रहा है ये कोई और आंसर आ रहा है यस सर सेकंड क्यों आ रहा है जल्दी से एक्सप्लेन कर दो फर्स्ट वाले में तो कोई ट्रांस हाइड्रोजन नहीं फर्स्ट वाले में कोई ट्रांस हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये आपकी तरफ है हाइड्रोजन भी आपकी की तरफ है ये आपसे पीछे हाइड्रोजन ये तो भूल ही जाओ ना फर्स्ट तो पीछे पीछे आ जाना है पीछे पीछे भी क्या गायब हो जाना है लेकिन इसने स्मार्टली फर्स्ट सबसे पीछे पीछे रखा है सबने लो अगली बात करो थर्ड में एरोमेटिक बन रहा है सारी चले जाएंगे यह कैसा हाँ इसके पड़ोस में इसको एच इसके पड़ोस में इसको थर्ड इसको भी तो मिल जाएगा अच्छा इधर मिठाई लेना ये ऐसे भी नेचर कम हो जाएगा उसका स्टेरिक एंट्रेंस भी बढ़ जाएगी ठीक है और यहां एच 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 उल्टे मिल गए सारे ना अच्छा उसके बाद बोलो उसके बाद सेकंड और फोर्थ में से सेकंड ज्यादा स्टेबल होएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें एरोमेटिसिटी मतलब रेजोनेंस सेम है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो सेकंड ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनने की बात है ना स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट भी मैटर कर रही है आपके कहने का मतलब स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट भी मैटर कर रही है ना यस सर आंसर देख के नहीं बोलना समझ समझ के बोलना है तभी मैं साथ साथ में आपसे पूछ रहा हूँ भी बना कैसे आंसर देख के बोल रहे हो फिर तो जल्दी जल्दी जाएंगे क्वेश्चन इसको देखना इस पे हिंट है मैं देता हूं बल्कि बेस बोलो भाई बल्कि बेस है इसमें ओपन से गलती गलती से से बोल दिया तो इसमें मेजर प्रोडक्ट किसके थ्रू आएगा तो वो कौन है वन पेंटीन या सिक्स टू पेंटीन या ट्रांस पेंटीन तो फिफ्टीन का आंसर मिला लेना भाई कुछ लोग तो आंसर की खोल के रखते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे उनको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता और फिर वो बोलते बस जैसे आंसर मान लो इधर उधर हो रहे ना तो उनका काम एक ही होता है बोलना भी आंसर गलत हो गया ऑब्जर्वर रखे होते हैं क्लास के अंदर टू क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन मिथेनोल फिटिंग नहीं है चेक कर लेना एस एन वन एस एन वन में क्या आंसर सेकंड ओके ये मेरे पास ब्यूटेन है टू पे क्लोरो है थ्री पे मिथाइल है इसमें तो बेचारे कुछ करना पड़ा नहीं मुझे खास उसको मिथाइल लिख दिया और उसके बाद आपने मिथेनोल लिया हिटिंग है नहीं एलिमिनेशन के चांस है नहीं ये प्लस आया रीअरेंज हुआ इसी पे उसी स्त्री आ गया तो आपका आंसर क्या बन जाएगा टू मिथोक्सी टू मिथाइल ब्यूटेन ठीक है सिक्सटीन का आंसर टू मैच करवा लेना भाई जिसने आंसर की खोली हुई है इसका हिंट दे दू ब्रोमिन ट्रांसडिशन ये हिंट है इसका इतने सारे ब्रोमिन कहां से लाए होलसेल में तो गलत ही हो गया सेकंड बन जाएगा देखना ये सी एच ये सी एच है यहां मिथाइल है और यहां इथाइल है एडिशन ट्रांस होगा ट्रांस में ट्रांस तो मीजो तो नहीं बोल सकता क्योंकि एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ इथाइल है ये मैंने तब भी बताया था क्या ऑलवेज मीजो बनता है आपने कहा ना अगर सिमेट्रिकल हो तो ऑलवेज मीजो बनता है और सिमेट्रिकल ना हो तो मीजो लाइक बनता है बट मीजो नहीं बनता बोलो भी बोलो फटाफट क्या ऑप्शन रखना चाहिए इसमें आप 
पंद्रह सेकंड में कुछ गड़बड़ करती इसने ये दो लिखती है उसमें ट्रांस नहीं कर थर्ड और फोर्थ में भी तो दो दो नंबर ऑफ कार्बन चेक करो कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे ऊपर भी नंबर एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन ऊपर वाले में लाइन थी ये ये सर आपके वाले में है नहीं सर फीन किसको कहते हैं पीएचएनई पेंजीन को पेंजीन तो भी तो फिनाइल बना ना उससे मेरे पास स्ट्रक्चर में अच्छा एक कार्बन ज्यादा है ठीक है यहाँ मैंने इसको मिस कर दिया ना से बना हुआ सर वो अपने लाइन लाइन है है ना उसके ऊपर ओवर ठीक ठीक एक दो, एक दो, है। फिर तो सिमेट्रिकली तो यार फिर तो पक्का तुम इसमें मीजो बनाओगे बनाओगे मीजो बनेगा बिल्कुल बनेगा और मीजो में हमें नो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया या इथाइल है इथाइल है ये चेक कर लेना वन शुड भी आर सेकंड शुड भी एस मतलब आर एस एस आर ऐसा होना चाहिए वो आंसर आ जाएगा बस इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है लगता इसमें चेक कर लेना वन शुड भी आर एस आर एक आर दूसरा एसओ और इसको भी चेक करना तो सारा सारी कहानी नोवेन क्लेचर पे चली गई है ये गलत है इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है बस ये चेक करना आर एस एस आर आर एस एस आर एस आर आर ये ऐसा होना चाहिए बस तो तो नेमिंग करके बताऊ मैं नहीं तो आप बांट लेते हैं डिपार्टमेंट तीन चार बच्चे ये वाला कर लो मैं अकेला बंदा ये कर लेता हूँ बाकी बच्चे ये कर लो जल्दी करो मैं थर्ड कर रहा हूँ आंसर तो नहीं आएगा दोनों एस एस बन रहे ना सेकंड में भी दोनों सेम है तो क्या सिर्फ एक आंसर आएगा आंसर चेक कर दे सेवनटीन का आंसर थर्ड मतलब फोर ठीक है तुम सही हो सर समझ तो गए ना क्या हुआ इसमें यस चलो अच्छी बात है ये लो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया आपके पास एक एल्काइल ब्रोमाइड है गिवस सिंगल एल्की वेर इट रिएक्ट विद इथोक्साइड इथेनोल इथोक्साइड सट्रोंग बेस है ये आपके पास सट्रोंग बेस है अभी ठीक है जी दिस एल्कीन गिव्स अंडरगोस हाइड्रो हाइड्रोजिनेशन एंड प्रोड्यूसेस टू मिथाइल लो जी ये सबसे बड़ा हिंट आ गया ये बना मेरे को हाइड्रोजिनेशन के बाद तो कौन कौन सी एल्किन सोच सकते हो ये एल्किन भी हो सकती है ये वाली एल्किन भी हो सकती है और ये वाली एल्किन भी हो सकती है पता नहीं आप सुनते हो कि नहीं मेरे को आई डोंट नो टू मिथाइल वन टू टीन टू मिथाइल टू ब्यूटीन थ्री मिथाइल टू ब्यूटीन वन ब्यूटीन इन तीनों में से कोई भी एल्कीन हो सकती है तो आपको वो एल्कीन इनसे बनानी है आंसर आ जाएगा सर थर्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं समझ आया थर्ड मतलब एक कार्बन पे जो मैंने बनाया या इसका वाला है जो आपने बनाया क्यों ये बनाना है आपने डबल यहां लगाया डबल यहां लगाया डबल यहां लगाया डबल यहां लगाया तो ये 
डबल यहाँ लगाया तो ये वाला डबल इस जगह लगाया तो ये बन गया ओके सर बता दे यार ऐसे क्या कर रहे हो ये बना रहे हो बना रहे सर एक बारी इन तीनों में से कोई भी अल्की नहीं है एबीसीडी देख सकते होंगे वो एबीसीडी पे टिक लग जाएगा बस से बी आ गया ए नहीं आया ए तो आई नहीं पाएगा अल्फा बीटा यस कॉपी पेन चला लो भाई जो लोग सिर्फ देख रहे हैं बी भी आ गया सी भी टी भी बन रहा और मतलब सारे तीनों नीचे वाले तीनों डी अभी देखना है कोई डी तो हो ही नहीं पाया था ये तो वैसे भी चार कार्बन ही है यस सर डी में तो वैसे भी चार कार्बन है बच्चे बनाने तो भी पांच कार्बन है यस सर यस सर लाइटिंग चेक करना भी आयोडाइड है वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप यहां तो लिविंग से मतलब नहीं था न्यूक्लियोफाइल अच्छा और पता नहीं आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा कि नहीं दो तो कार्बन तो है वन पे ब्रोमो है वन पे फ्लोरो है फिनाइल इथेन और वन पे फिनाइल है इथेन सब कुछ वन 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 पे आ गया सेकंड ऑप्शन आ उसने पूछा ए एंड बी ए आप कह रहे हो से आर बच जाएगा कार्बन का रेल था यस सर ये लीव करेगा सही एस एन वन नहीं होगी नहीं क्यों ये टर्शरी और कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है तो टर्शरी तो नहीं है कम से कम टर्शरी पे तो माफी दे दो आप हमें नहीं हाँ नहीं है सेकेंडरी है सेकेंडरी और बिंजाइल बोल सकती हो आप ना और बिंजाइल दोनों के लिए एक्टिव होता है लेकिन सामने से न्यूक्लियोफाइल बड़ा दमदार दे दिया न्यूक्लियोफाइल अच्छा दे दिया ना बैक साइड अटैक करेगा ये वाला आंसर भूल जाओ ये वाला इन दोनों में से रखेंगे कुछ राइट वाला सर जो रिएक्शन वो हो जाएगा हमने एसएन1 तो रेसन पार्टी की वजह से अब ये जापानी बोल सकती है कि सर ये बी आरसे का कार्बन बनाएगा तो फिर रेसिमिजेशन की तरफ जाएगा उसके आगे भी अगर पार्शियल लिख दो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी लेकिन रेसिमिक मिक्सचर है इसको आप रोक तो सकते नहीं हो यस ऑब्जेक्टिव मतलब गिवन ऑप्शन के अंदर से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है हम लोगों को यस सर ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन अगर नहीं थके हो तो विच रिएक्शन पे एक्सप्रेस मोर रैपिडली ये वन डिग्री है सोच लिया करो धीरे धीरे करके एक एक को सोचो जल्दीबाजी मत करो ये न्यूक्लियर फाइल बहुत अच्छा है तो सर हो जाएगी जल्दी चाहिए ये न्यूक्लियर फाइल बहुत अच्छा है ये ना इसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूं क्यों बताओ कैसे अपने आप 
अपनी बात रखो ना कंफ्यूजन पता कब आता है जब कुछ हम कर रहे हो अब तुम कुछ बोलोगे तो मैं रिवर्ट करूंगा कि इसको क्यों कहा कि अच्छा न्यूक्लियर फाइल है तो ये विभु बताएगा ये एश बताएगी बताओ एश के ऊपर नेगेटिव चार्ज से ऊपर से अह इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपना न्यूक्लियर फाइल और कोई बोलेगा सर आपने कहा था न्यूक्लियर फैसिलिटी टेस्ट करने के लिए हम उसको सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है बड़ा होता है उसका बड़ा होता है ऑक्सीजन से बिल्किनेस भी कम है बल्किनेस तब होती है जब जैसे सल्फर है इस पर ना टर्शियर बिटल जोड़ दो तो इसकी भीड़ पे ना इसकी 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 बैक पे ना बहुत वजन ला दिया तो ये बल्कि हो जाएगा अभी बल्कि नहीं है साइज लार्ज है इसका ओके सर और साइज लार्ज है तो अच्छा न्यूक्लियर फेल होएगा तो अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत आ नहीं रही फर्स्ट में फर्स्ट अच्छा न्यूक्लियर फेल बस इसको हटाया एस सी लगा दिया अगला देखो अब तो ये प्राइमरी है अब इसको yes, बोलते हैं सल्फर भी भीड़ लाती थोड़ी सी इसकी न्यूक्लियर फ्लेसिटी अब धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी ये खुद बल्कि हो गया तो अटैक तो बैक साइड से करना है इसको yes, और yes, इस इस अल्फा में बीटा भी बल्कि होता जा रहा है तो चीजों को समझो इस तरीके से सीधे थोड़ा कम होगा हाँ वही बात है और ऊपर क्या लगा मोर रेपिडली और रीडली बोल रहा है ऐसे अगले पे दो पे लगाओ दिमाग अपना ये तो प्राइमरी है लेकिन बल्कि हाँ और ये भी अच्छा न्यूक्लियर फाइल है यहाँ थोड़ा बल्कि न्यूक्लियर फाइल हो गया ये अल्फा पे भीड़ है इस अल्फा पे फिर भीड़ है तो सभी को होंगे सारे मना नहीं कर रहे और वैसे भी तो, हाँ वही प्रॉब्लम आएगी अगर रेडली कह रहा है तो रेपिडली कह रहा है तो फिर आपका आंसर सब में से बेस्ट बीसवीं का पहला ही आएगा फिर भी कोई बात फसाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है और इसमें मैं एक हिंड के साथ चलूंगा उस हिंड को यूज कर लेना ये वाला जो है ना एरोमेटिक देखो इस हिंड के साथ चलोगे कि नहीं एक्वा सोल्यूशन ऑफ एनिमेट हो गया फर्स्ट ऑप्शन आएगी इतनी अरेंजमेंट करा के यस सर ये बी आर हटा प्लस आ गया और वही विभो वाली बात की पानी दे रखा है पीछे भी था तो चांस लो गया आपका आपको और कार्बन के चांस लोगे तो रीरे जो जाएगा रीरे जो के एरोमेटिक पे आएगा उसी पे फिर पानी के एनएच के वेज काटे कुछ है कम से कम डबल बोर्ड तो लगाना मत इतना तो बेचारे को माफ करना वो भी रिंग पे वो भी थ्री मेंबर रिंग पे फनल बना दी उसकी जगह पे वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला पॉसिबल ही नहीं है ये एसएन2 तो वही जो तुम्हें मैं चिल्लाता आ रहा हूँ पिछले दस दिन से एक ही बात पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अगर लॉजिक पता हो तो क्वेश्चन लेवल टू लेवल वन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे क्लियर ना आराम से निकल आएंगे इन विच एल्काइलाइट रेसमाइजेशन अकर्स ऑन हाइड्रोलिस कौन सा आंसर दे पाई लोगों थर्ड क्योंकि ये कार्यल है हाँ ये कार्यल है और मेरे ख्याल में टर्शरी भी yes. है टर्शरी तो ये yes. भी था लेकिन कार्य नहीं है याद करो पीछे क्वेश्चन में लड़ाई थी हम लोगों की आपस में यस सर ट्वेंटी फोर इथाइलिडीन मतलब एक पे दो एक पे दो और बस ही किया अब अब तुम संभालो मोर्चा एक डेढ़ मिनट लगा लिया करो थाइल मोड़ा 
ये दोनों ही थाइन बन रहे हैं थाइन वही है ठीक है इसको आइडेंटिकल तो ट्वेंटी फोर का आंसर आपको जम रहा है तो तो ठीक है मेरे से पूछना तो ठीक है ठीक है सर कोई है महान आत्मा जिसको बात करनी है इस बारे में सिल्वर पाउडर तो फिर ऐसे क्लीन बन गया अगली बार भी आपको बोला था ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाना है तुम लोगों को वट है ट्रीटेड विद सिल्वर पाउडर उसने कहा वट इज नॉट ट्रू फॉर एक्स एंड वाई इफ एक्स इज नॉट सोडियम सोल्ट नॉट ट्रू कह रहा है नॉट ट्रू नॉट ट्रू कह रहा है ओए निकम में लोगो ट्रू का है नॉट ट्रू लिखा मैंने यहां तो वट इज ट्रू ट्रू हेलुसिनेशन ये तो बट इज ट्रू तुम निकम्मे लोग हो तुम्हें नॉट ट्रू क्यों दिख रहा है ये ट्रू लिखा भाई कैसे अजीब से बंदे यार तुम लोग दोनों ही थाइन बने आपको वो मेंशन कर दिया एक्सेस नॉट सोडियम सॉल्ट हां तो मैं सोडियम सॉल्ट बता दिया था हां यस ठीक है वो एक्सेस लिखा है फिर कैसे नहीं बनेगा चलो फ्रेम्ड क्वेश्चन है चलो ठीक है लगा दे दो कल फ्रेमिंग करो 25 सोच समझ के बोलना भाई सिस वन टू डाइब्रोमो साइक्लो हेक्सेन ऑन डी हाइड्रो कोई सोखा सही तो तो ये फर्स्ट में रेजोनेंस है ना इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हाँ एक बार यहां से हो जाएगा दूसरी बार यहां से हो जाएगा ये तो यार बड़ा गंदा सा स्ट्रक्चर है चौथा वाला तो मतलब रिंग के अंदर एसपी हाइब्रिड थोड़ा सा ओखा ही होता है काम यस सर लीनियर को लीनियर कैसे बना पाओगे इसके अंदर ये तुम्हारे ना असाइनमेंट के शायद तीसरे चौथे पेज पे था 48 47 के ऊपर नीचे गई यस सर यस सर ये E2 हो गया और ट्रांस हाइड्रोजन रिमूव करना है जो लेफ्ट साइड ही मिलेगा ओके यस सर यहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा ना जो भाई साहब मना कर देंगे और लेफ्ट साइड या राइट साइड क्लोरो चाहिए ना मैं गलत मैं इसको नींद आ रही है मुझे लगता है क्लोरो के पड़ोस में यहाँ ठीक है ठीक है मैं इसको वापिस हटा लेफ्ट साइड बनाऊंगा हाँ हाँ मेरी गलती है ना इधर देखना था इधर तो मैं इसको क्लोरो समझ के चल रहा था तो यहाँ आपको थोड़ा अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम रो रो के ना इसमें सब्सटीट्यूशन करवा सकते थे रो रो के जैसा उस 47, 48 नंबर क्वेश्चन में करवा रखा मुझे एक नंबर याद नहीं है था उसके ऊपर नीचे जहां तुमने ना 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था मेरे करेक्ट को इनकरेक्ट किया था कोई बेस पड़ा है ऊपर और जब हीट डाल दी तो एलिमिनेशन होगी अगर नहीं डाली तो ऐसा नवन करवा दूं। सब्सटीट्यूशन करवा देंगे तो अगर आपके पास सब्सटीट्यूशन का ऑप्शन ना हो चार ऑप्शन में ना हो तो फिर एलिमिनेशन वाला माइनर प्रोडक्ट भी टिक मारना पड़ता है क्योंकि तो एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन हमेशा कंपटीशन में चलते हैं ठीक है ऑप्शन देख लेने पड़ते हैं ना उस केस में फिर नाइनटी तो वो ऑप्शन रखता है ताकि वो आपसे ना इस टाइप का एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप एस एन वन टू एस एन वन और टू एन टू जानते हो बस जैसे ये देखो ये देखो तो ये साफ कह रहा है कि दोनों बनते तो है लेकिन वो कह रहा है कि लीस्ट मतलब एस एन कम और ई e ज्यादा चाहिए एस एन बाई का रेशो कम चाहिए तो एस एन कम चाहिए और ई e ज्यादा चाहिए तुम देख के बोल सकते हो सोच समझ के अब जैसे बच्चे ने बोला था ये मिथेन है जैसे हीटिंग नहीं है तो यहां तो सब्सिट्यूशन आएगा ठीक है ना ये एल्कोहोल है खतरनाक बेस आ गया वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भाई साहब किसी भी हालत में नहीं देंगे नहीं देंगे भी दिया। भी दिया। 
और इसको देखो ये रूम टेम्परेचर पे एलिमिनेशन थोड़ी करवा लोगे यार और ये मिथेनोल अच्छा न्यूक्लियोफाइल दे रखा है मुझे तो पहला ही आंसर लग रहा है इसका ट्वेंटी सेवन का आंसर चेक करना फर्स्ट ही है यस सर फर्स्ट अब जो इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना उसका भी प्रेजेंटेशन आ गया ये जैसे भी बच्चे ने कहा ना भी हिट दे रखी हुई है वही तो आ गया क्वेश्चन से बस ये कि मेन जितनी टाइम तक आप लगे रहोगे ना क्वेश्चन अब मैं थ्योरी का आपको रिवीजन करा दू लेकिन मुझे लगता है फायदा ही नहीं है बजाय इसके क्वेश्चन से लड़ाइया करो तो समझ में आता है सब्जेक्ट क्वेश्चन था था या है है सर कि कहाउंड विच हैज मैक्सिम ईज ऑफ सल्फोनेशन ईज ऑफ सल्फोनेशन में या तो आपके पास चार कार्बन का मैक्सिमम सल्फोनेशन करवाना है आपको तो सल्फोनेशन वाली ये कंडीशन तो हम एल्केन चैप्टर से लेकर आए हैं ये हम लोग बेंजीन चैप्टर से लेकर आए हैं ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप पैरा पे आ जाओ ओर्थो भरा पड़ा है और इसका ये मैटा है इसकी बात करें ये इसका ओर्थो इसका भी ओर्थो इसका ये पैरा ये ये मैटा देखना अनसर तक मारा है उसने जपनीत वो जपनीत ये तो इसकी वजह समझ गई हो ना तुम इसका ये पैरा इसका उर्थो इसका उर्थो इसका भी उर्थो इसका ये वाला लोकेशन उर्थो तो इसका पैरा मतलब सारे उर्थो पैर एक्टिव रखे अब सोचो इसका तो ये पैरा है लेकिन इन भाई साहब को तो मैटा है ना ये अटैक करने के लिए बोलेगा ये अपोज करेगा इसका ये मैटा है इसका उर्थो है तो ये कहेगा अपोज और ये ये अटैक करने के लिए कहेगा जबकि अगर आप मैटा पे तो मिथैन लगा के बैठी हो तो सारे ओर्थो पैरा क्या रखे एक्टिव रखे ओके सर सो मतलब हाँ बोलो मतलब ई टू है और एस टू है एस एन टू है इसमें तो दोनों है और एस एन टू है दोनों दोनों ही तो स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें डाल भी है यहाँ सट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है यहाँ सट्रोंग बेस है और ई टू के अंदर थ्री टू वन है और SN2 के अंदर है। ये तो तुम्हें ना इस चैप्टर के टेस्ट होने से पहले पहले इतनी बार लड़ाई करो इतनी बार लड़ाई करो कि तुम्हें लगे यार इसमें क्या था मैं वैसे ही इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट मानती थी अब तो आसान है यस सर करूंगी लड़ाई करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी नहीं तो एंड में ये विनर हो जाएगा हम लूजर हो जाएंगे हम चाहते सब्जेक्ट लूजर हो सब्जेक्ट लूजर हो हम नहीं लूजर होने वाले सर और बेंजीन में तो कोई फर्क नहीं 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 वो जानबूझ के बच्चे ऐसा था ना क्यों समझो ना कि इसको उसमें जानबूझ के वन थ्री फाइव साइक्लो हेक्साइन बोला जिससे हम इसका हाइड्रोजनेशन करवाकर हम इसकी हीट को थ्री सिक्सटी बता पाए लेकिन एक्चुअल हीट आपके पास कम होती है जानबूझ कर उसने लिखा तो साइक्लो हेक्साइन हमने माना कि एक अनसेचुरेटेड स्ट्रक्चर है और बेंजीन को हमने बेंजीन नहीं माना लेकिन फर्क कोई नहीं है दोनों में अब तुम क्वेश्चन बोलोगे तो उससे क्लियर होई की बात बोलना इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेंजीन इज मोर स्टेबल देन 135 साइक्लोहेक्साट्राइन सेकंड है ऑल सीएच बॉन्ड इन बेंजीन हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ बेंजीन हैज सिमेट्रिकल प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन एंड वन थ्री फाइव साइक्लो हेक्साइड्राइन आर आइडेंटिकल नहीं का अगर आप बेंजीन लेके चलते हो और साइक्लो हेक्साइड्रीन को हाइपोथेटिकल लेके चलते हो मतलब तीन डबल बोन्ड वाला स्ट्रक्चर लेके चलते हो आइडेंटिकल है मुझे पता है लेकिन उसने इसको ना ये एक्चुअल में कहीं से कॉपी मारा हुआ स्टेटमेंट है जिसमें उसने ना ये एक्चुअल में ना इनकम्प्लीट थे का क्वेश्चन है जो तुमने देखा ना ये सो परसेंट हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा आरपीएस का हाँ तो वहां एक्चुअल में होता पता क्या उन्होंने क्या किया स्टेटमेंट बढ़ा लिया जिसमें वो प्रूव कर रहा है ऊपर की साइक्लो हेक्साइट्राइन बेंजीन से अलग नहीं है उसमें कहा अगर मैं साइक्लो हेक्साइट्रीन को अलग मान लू अलग मान लू तो इसका स्टेबिलिटी बेंजीन से अलग ऐसी कुछ बातें वहां कर रहा था तो ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसको उसने ना थे के पोर्शन से उठाया हुआ है तो नीचे वो बेंजीन को रेजोनेंस स्टेबलाइज मानता है वन थ्री फाइव साइक्ला साइक्लो एक्साइट्राइन को तीन डबल बोर्ड वाला स्ट्रक्चर मानता है दैट्स वाई वो नीचे वो ऐसी लाइनें लिख रहा है फोर्थ नंबर पे ओके okay, सर है दोनों सेम ही बाद में प्रूव करता है बोथर सेम लेकिन बच्चा इस इस टाइप के क्वेश्चन ना कभी मतलब एग्जाम का पार्ट इसलिए नहीं बनते उसको पता ही किसी थे के कंपैरिजन में हमने नीचे वो स्टेटमेंट लिख दिए दो तीन लॉजिक नहीं है पिछला पेज कर दो में फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में हीट आती ही वाला भी हो सकता था हाँ हो सकता था पक्का सर मैं अभी एकदम चला गया था ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन के बाद एकदम गीजर की तार फट गई थी पानी निकलने लग गया था एकदम से सारे उसमें ना बाथरूम में तो वो देखने लग चलो सेफ होना चाहिए इसको देखना भी ट्वेंटी एट को फटाफट ऐसे क्या कर रहे हो अभी थोड़ी विनर होने वाली हो ट्वेंटी एट है और फोर्टी थ्री क्वेश्चन है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कहीं और लेके जाना आपने मेरे को तो ले चलो सर सेकेंड सर फोर्थ भी लग रहा है फोर्थ कैसे लग रहा है एनो टू को बता एनो टू इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग रूप है और अगर फ्लोरो के पैरा भी जुड़ा हुआ है तो उसको यहां से निकालना आसान बना देगा और आपको बताया था एस एन ए आर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है फ्लोरीन को निकालना कैसे आसान बना रहा है नोटो नाइट्रोन नाइट्रोन ग्रुप एस एन ए आर मैं वो थेरी खोल लू जहां लिखा हुआ ये पद है नहीं नहीं तो खोलनी पड़ेगी थेरी नहीं नहीं अब तो मैंने ऐसे सोचा था नहीं तो मैंने कल सोचा था जो भी सोचा था क्या लिखा देखना वो पॉजिटिव चार्ज है हाँ और यहाँ जो पोलैरिटी है एस एन में वो मैटर कर रही होगी एस एन ए आर करवाना हो जब और उससे पीछे जाना हो जैसा विभू ने पूछा उसने क्यों पूछा पता नहीं लेकिन ये देख लो भूल गए तुम लोग सब कुछ अच्छा 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 जब भी कभी हेलो के हेलोजन के ओर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तब वहां से उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हेल्प से हेलोजन को निकालना आसान हो जाता है इसको बोलते हैं एस एन ए आर रिएक्शन समझ पाए म्यूजिक में इसको यस हाँ जपनी जी आप बोलेंगे जपनी जी आप क्या कह रहे थे बेटा मैं समझ गई नहीं नहीं तुम कह रही थी मैं ऐसे सोच रही थी कैसे सोच रही थी तभी बता रहे पड़ेगा आज तो ओ जपनी
सर मैंने ऐसे सोचा था कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है पर ये तो मैं भूल गई थी कि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है इन दोनों में लड़ाई चली कि किसको हटना है और वैसे भी फ्लोरो का एस एन ए आर फ्लोरिटी बोन्ड होने से अच्छा खासा था प्लस वहां अवॉइड हो रहा था तो वैसे भी बी को निकलना यहाँ डिफिकल्ट है और फ्लोरो के पैरा भी जुड़ा यार यस yes, लिख लिया अब ऐसे क्वेश्चन करके तो खुले की बात है चलो ये क्वेश्चन ना आता मान लो तो तुम तो भूले बुले बैठे थे सब चीजें मैंने इसलिए थेरी खोल के बताई आपको कि मैंने पढ़ाया है लेकिन फायदा क्या है जब तक आपके दिमाग में उतरेगा मेरा पढ़ाया नील बटे सन्नाटा है सब कुछ तो क्वेश्चन के थ्रू अक्ल आएगी ये सारी तो मैं इसलिए बार बार सबको मोटिवेट करता हूं कि अगर रियल तैयारी हो रही है तो क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए ये जो लिखा है सी एच थ्री ये खींचता होता है कि देता होता है मिथाइल का तो पॉजिटिव इंडक्शन होता है ना अच्छे और जहां जुड़ा हुआ है मिथाइल ये 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 फिनाइल तो इस बी आर का निकलना यहां से इजी लेकिन बेंजिन रिंग से जुड़ा हुआ फ्लोरो अगर पैरा पे होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था तो इसका निकलना आसान हो जाता निकाल देते बिल्कुल सिर्फ इन दोनों के कंपेरेटिवली कौन पे ले निकलता अगर एक ही इक्वलेंट दिया होता कैसे कैसे अगर वन इक्वलेंट दिया होता हमें तो फिर हम फ्लोरीन को निकालते अगर वो पैरा पे होता है या फिर ब्रोमीन को फ्लोरीन को फ्लोरीन को बिल्कुल ये ब्रोमीन अगर मिथाइल के साथ ऐसे लगा हुआ है हां तो मिथाइल के साथ तो फिर ब्रोमो निकलता तब तो हालत तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड वाली होगी ना रिंग से नहीं जुड़ा ना रिंग से नहीं जुड़ा ना Yes, रिंग से नहीं जुड़ा ना ये कह रही हो ना तुम तो पैरा पे तो फ्लोरो इसकी पोजीशन अगर और तो कर दे तो कर दोनों को यस yes, ये कह रही हो ना तुम यस yes, तो एस एन एआर रिएक्शन करवाते ना आप फिर तो एस एन एआर रिएक्शन करवाते ना सर इसमें भी अगर एक ही इक्विवेलेंट होता है तो ब्रोमीन को पहले निकालते या फ्लोरीन वाले को हाँ एस एन ए आर करवाते ना आप एस एन ए आर एस एन ए आर फ्लोरीन निकालते आप फिर ब्रोमीन इसके कंपेरेटिवली कम रिएक्टिव है ये तो डिपेंड कर रहा है ना सामने से जो तुमने बेस डाला वो बड़ा खतरनाक बेस डाला हुआ है ना न्यूक्लियोफाइल सॉरी तो तुम इस टर्शरी के केस में अब तुम बेंजीन रिंग का तो कोई इंपोर्टेंस लेके चल नहीं रही ना स्टेबल कार्बोटाइन या फिर एस एन वन एस एन टू में से जाना चाहती हो yes, हाँ तो इसमें हमने देखा क्या कि जब आप सॉरी चौबीसों को लिखा तो ये लीव अच्छा कर रहा है कार्बोटाइन बन रहा है लेकिन ये कौन है अच्छा बेस है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एस एन टू जाओगे तो लीव करना और इसका लीव करना नहीं फिर तो ब्रोमो ही ठीक निकलेगा बच्चे क्योंकि ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो मैं एस एन वन एस एन टू दोनों करवा सकता हूँ अभी फिलहाल मैं एस एन टू करवाऊंगा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी और एक अच्छा लीव करने वाला ग्रुप भी है हंड्रेड एंड वन परसेंट यही आएगा मेरी गलती थी पहले ना ओके सर देखो भाई इंटरेस्टेड हो तो थर्टी क्वेश्चन कर लो थर्टी नंबर ये तो सिंपल थेरी वाला क्वेश्चन है थर्टी का ट्रू फॉल्स ही बोलने पहला अगर पता चल गया तो आंसर आ जाएगा डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोमिथेन इज लोअर देन फ्लोरोमिथेन मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है मैंने करवाया था क्लास में आरसीएल आरएफ लिखा था यस यस तो आंसर आ गया ये सब में देर रखा इसमें नहीं है बस
बाकी सारे ट्रू है बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर एट 373 केल्विन गिव्स ये काट दो बच्चे क्वेश्चन इसका आंसर मेटा दिया हुआ है ना बुकलेट का क्वेश्चन है बेंजीन चैप्टर में ऐसा मेरे मेरे को कहीं लिटरेचर नहीं मिला मैंने बहुत सर्च मारा था और ये सर्च मारते हुए मेरे को लगभग 7-8 साल हो गए क्या क्वेश्चन है सर अरे ये करिए बेंजीन को ना 100 डिग्री पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्ट करवाना है ठीक है मेरे को क्वेश्चन याद था क्योंकि इस पे कंट्रोवर्सी बहुत खतरनाक हुई थी 100 डिग्री पे ठीक है और यहां तो मैंने नेट मिक्सचर H2SO4 प्लस HNO3 लिख दिया हम्म तो ऐसा क्या एविडेंस है कि 100 डिग्री पे पहले ये मेटा पे एक नाइट्रो अटैक किया फिर दूसरा नाइट्रो अटैक किया चलो वो तो ठीक है कि नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है लेकिन नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है लेकिन इस बात का क्या सबूत है एविडेंस है या फिर लॉजिक है कि दूसरा नाइट्रो भी अटैक कर गया ऑप्शन में एक नाइट्रोबेंजीन भी दिया हुआ है हां तो ठीक है ना यस इसका आंसर डाइनाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्यों दिया डाइनाइट्रोबेंजीन इसका कोई लॉजिक नहीं है कोई एविडेंस नहीं है अब अगर आप बात करते हो तो जिसने भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया उसका आंसर होता है ये आईआईटी में आया था और मैंने सारे आईआईटी के एक-एक सिंगल सिंगल लाइन पढ़ ली थी कहीं नहीं आ रखा पुराने से लेकर नए तक बोल लो तो ये भी बोल दे ट्राई नाइट्रो बेंजीन बेंजीन वही तो ना ये बकवास सी बात है इसीलिए ना ऐसे दिमाग का पाई नहीं करते ऐसे क्वेश्चन तो जैसी जब नीत रेखा मैंने आंसर बता दिया तो आज किसका ये दिया हुआ है मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट है कि नाइट्रो बेंजीन कोई इसका एविडेंस है ही नहीं हमारे पास यार ये कोई रेफरेंस थोड़ी होता है कि किसी पेपर में आ रखा है पेपर में हो सकता बाद में गलत कर दिया उसने हमारी पीएमटी में तो होते ही ऐसे कचरा क्वेश्चन एक दो चलो हम क्यों दिमाग खराब करें अच्छी अच्छी बात तो भी चले थर्टी नंबर तो डन हो गया बच्चे लाइनें पढ़ ली आपने आंसर आने के बाद पढ़ी नहीं मुझे लगता सर एक और एक और डाउट है पूछो पूछो सर अगर सेवन मेंबर ड्रिंक है और उसके अंदर थ्री डाइन्स है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक एच पे और एक साइड पे लगी है साइक्लो प्रोपीन और उसकी भी पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक वाला ये प्रोपीन इन्हें मैं जोड़ रहा हूँ ना आपस में तो ये कौन सी ये क्या है नहीं सर ये लग लग स्ट्रक्चर है तो इनमें से स्टेबल पहले वाले को बताएं मेरा तो एक तरफ लगी है तो मेरे को लगी है तो मैं लगा नहीं लगी इसके ऊपर हाँ बोलो सर इसमें स्टेबल फर्स्ट वाला इसलिए क्योंकि इसने वो उसमें sp2 सिंपल वर्ड्स है तो मुझे चाहिए जो चार रेजिमेंट्स यहाँ पे वो भी वही वही नोट वो भी ज़्यादा रेजिमेंट्स है कारी के तो दोनों दोनों रेजिमेंट्स क्या ज़्यादा रेजिमेंट्स है ज़्यादा एनर्जी प्लीज़ दोनी है ज़्यादा स्टेप प्लीज़ ओके सर देखना भी थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी वन थर्टी वन किया नहीं जब नीतरे कर तो लिया नहीं कुछ और है विच ऑफ़ फॉलोइंग इज़ और आर लोअर फोर क्लोरोबेंजीन टेन फोर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन एंड टेन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इसके लिए कम क्या है टाइप इसको ए इसको बी लिख दिया एक का डायपमेंट कम है पक्का है क्योंकि वो प्लस आ गया था ना क्या ये क्वेश्चन मुझे मिला था यस ओके सर सर टाइपल मोमेंट को ऐसे भी कर सकते हैं कि क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड छोटा है तो म्यू इज इक्वल क्यू बाय क्यू इनटू डी तो म्यू छोटा हो गया फर्स्ट केस अगर आप मिथाइल एल्काइल हेलाइड में लगाओगे तो पंगा हो जाएगा बच्चों वो डेटाबेस है 
फिर ऊपर वाले वो थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में ए ऑप्शन तो पोलैरिटी आ गई ना यार वो तो रेजोनेंस हुआ था इसमें रेजोनेंस नहीं हुआ डबल बोन करैक्टर में इस पे जाना चाहती हो तो भी ठीक है कार्बन क्लोरीन में डबल बोन करैक्टर क्यों कम हो गया क्यों भी कम हो गया और डी भी कम हो गया यस दोनों ही कम हो गए 32 फर्स्ट ही गलत है फर्स्ट पे गलत है क्योंकि हमने क्लोरीन पर ज्यादा किया था वो मिथाइल था याद नहीं आ रहा और ये फ्लोरो और क्लोरोफोम में इनका सेम ही होगा है ना डायपल मोमेंट क्योंकि वो 120 डिग्री पे होंगे तो वो कट जाएंगे <laughs> जब भी तुम ना चाय नहीं पी क्या यू लगता है सिंपल है या तो बोन्ड पोलरिटी देखने में ना तीन तीन सीएफ बोन्ड है ना बच्चे तीन तीन सीएफ बोन्ड है तो पक्का है तो डायपोल मोमेंट ठीक है तुम एक्चुअल में कंपेयर क्या कर रहे हो तुम देखते वैसा ही स्ट्रक्चर है वैसा ही जो सर ने बताया था अरे वैसा ऐसा नहीं होता यार वो मिथाइल क्लोराइड और फ्लोराइड थे वो तो मिथाइल क्लोराइड फ्लोराइड थे वैसा ऐसा नहीं होता ये तो साफ है कि जहां बोन्ड पोलिटी ज्यादा है उसका डायपोमेंट ज्यादा है ये तो ठीक है इसका मतलब थर्ड थर्ड भी ठीक है ये भी ठीक है बिल्कुल एक ही बचा बेचारा उस पर भी मैंने केमिकल बोर्डिंग में बात बताई थी आप हो गए केमिकल बोर्डिंग ये चैप्टर तो याद नहीं है केमिकल बोर्डिंग की बात करते हैं नंबर ऑफ क्लोरीन इनवर्सली टू म्यू सच बोला है ना बिल्कुल नंबर ऑफ क्लोरीन इनवर्सली टू म्यू नंबर ऑफ क्लोरीन इनवर्सली टू म्यू अगर आप कार्बन के हेलो डेरिवेटिव्स बना रही हूं मिथाइल क्लोराइड मिथाइलीन शायद अब हो सकता है किसी बच्चे को याद आ जाए ये मैं जब केमिकल बोर्डिंग करवाता हूं तो बताता हूं उसमें डिक्रीजिंग ऑफ म्यू जिंक एच ये तो तुम्हारा करना बनता है इस क्वेश्चन को मैंने इसी बोर्ड पे लिखा था तो तो वो पेज खोल लेता हूं सी एच टू सी एच टू पक्की बात नहीं सर सी एच देख के बोल दो ये तो याद हो जाएगा जो चीजें थोड़ी सी याद करने की है जिसमें लॉजिक नेगलिजिबल है वो तो याद करके देख के बोल दो याद हो जाएगा इस बार में कहां से देखें फिर मैंने आपकी कॉपी में फर्क है निकम्मे लोगो क्लोरोफोन की केमिकल रिएक्शन में सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री सी एल सी एच टू नहीं सर सी एच टू सी एल टू ठीक बोल रहा था सी एच टू तो मुझे याद आ रहा है जिंक जब एच सी एल था फिर एक्वस एच सी एल था फिर जिंक फिर वोटर था तीन थे जब इसके साथ था तो सी एच टू फिर इसके बाद सी एच थ्री फिर उसके बाद पानी के साथ जिंक आमिथेन बन गया था तो हायर डेंसिटी देन क्लोरोफोन तो गलत हो गया मुझे लगता है जो जहां ज्यादा सी एल होगी वहां ज्यादा डेंसिटी होगी ना शोर शुरू कर ले तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया लगता है ना ठंडे हो गए तुम लोग पंद्रह बीस क्वेश्चन करने के बाद ना कुछ और कर लेते हैं सर बताओ जी क्या करें अंताक्षरी खेल ले <laughs> और कर लेते हैं बच्चे बताओ क्या करें तो शुरू है तू कहां से शुरू करेगा शुरू कर एल्काइलाइड के प्रिपरेशन के पहले मेथड से कर 
लास्ट का जो फ्री कहा था आपने हां अक्षर इसी को तो बोलते हैं कि इसको बोलते हैं जो गाने गाने लेकिन केमिस्ट्री का है भी यूजफुल है हां मैंने ये देखा कि जो केमिस्ट्री के रैप कर लेते हो ज्यादा सक्सेसफुल है दूसरे वाले रैप वालों को तो लोग बुलाते ही नहीं है वहां जो मेडिकल बेस में तो इस फंक्शन हुआ करेंगे ना वहां चल जाएगा तो बस 5 साल के लिए सर उस साल को चलना भी नहीं है वहां पे <laughs> उस साल पे सप्ली वाले चलेंगे पीजी नहीं करेगा नहीं यूजी वाले कॉलेज में यूसी वाले कॉलेज में पीजी भी होती है बच्चे नहीं सर वो तो उसके बाद डिपेंड है करना कि आप इस बात पर एंड ही नहीं है शाश्वत देखो ना सब्जेक्ट के बारे में हम बात नहीं करते ना इनका कोई एंडिंग ही नहीं है इसी बात कितनी करते हो हां जी क्वेश्चन बोलो कौन सा करना है अगर बच्चों ने आगे कर रखे हैं तो डिस्कशन कर सकते हैं सर एक 39 बता दो 39 कितने गया अभी 39 कितने गया ये ना तुम ये देख रही हो तो शायद कंफ्यूज होएगा तुम्हें एजीएम और को बोलते हैं लूनर कॉस्टिक अब तो कर लोगे वाइट कह रहा है तो इसमें तो वाइट नहीं आएगा ना यस सर और इसमें डबल बोन करैक्टर आ गया बच्चे यस सर ये येलो दे ये भी कट गया तुम्हें कई बार ना बच्चा है पता है पीपीटी सोच लेता है पीपीटी तो उसको लगता है कि प्रेसिपिटेट तो पहला भी दे रहा है तीसरा भी दे रहा है लास्ट भी दे रहा है वाइट प्रेसिपिटेट मांग रहा हो तो सिर्फ लास्ट वाला देगा इसके अंदर जो हेलोजन है वो एक्टिव है रिएक्टिव है लिबाइल मोबाइल मूवेबल है सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना है इसमें 37 में सर क्वेश्चन को दिखा देते हैं और मैं थोड़ी-थोड़ी हिंट लिखूंगा इसमें थोड़ा समझना टर्शरी कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन टर्शरी के साथ इसमें थोड़ा सा रेस भी है मतलब अलाइलिक भी है उसी इधर से HBr जा रहा है HBr जाकर अपना प्रोटॉन इधर और इन दोनों में से किसी पर डालेगा जपनीत फिर HBr जाके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी तो कर सकता है उस पे और बात तो करवा दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास एक अनस्टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर चार ऑप्शन भी तो देखने पड़ेंगे तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी कर दिए बच्चे ऑप्शन में तो है नहीं ऐसा हां वही कह रहा हूं ना वही कह रहा हूं इसलिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव मतलब जो है उसके अकॉर्डिंगली सोचना है सब्जेक्टिव तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं अभी जिस तरफ आपको गाइडेंस दी जा रही है उसके अकॉर्डिंगली सोचो एचबीआर का ओएच पे टैग 18 वाले पे या सिंपल वाले पे क्या सोचते हो सिंपल तो सिक्स स्टेबल कार्बन थोड़ी बनेगा पुत्र अनस्टेबल ना बनेगा तो फिर उसमें एलाइल देखो अभी इस वाले सिंपल मतलब ये वाला ये वाला 18 वाला है अगर तुम इस पे टैग करोगे ना पुत्र वाले 18 वाले पे मुझे सूटेबल लग रहा है एज कंपेयर टू विदाउट 18 वाला आइसोटोपिक अब अगला सोचो yes, इसमें क्या होने की चांस है और इधर से एनए इस ओएनए को बना लेगा यहां एक न्यूक्लियोफाइल बन गया और यहां प्लस आ गया विलियमसन हां विलियमसन टाइप से एसएन रिएक्शन हो जाएगी ऑप्शन सोचो 37 का क्या बन सकता है 18 जहां जहां मैं उड़ा दूं कट गया एनए ने विलियमसन करवानी थी इसलिए कट गया तो सीधा सीधा आंसर है फर्स्ट टी आ गया सर हां तो इसमें हिंट पता क्या लिखोगे फर्स्ट रिमूवल ऑफ ओएच18 एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोटेन पहला हिंट पहला हिंट दूसरा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एच रिमूवल विद एनए 
तीसरा ऑप्शन तीसरा हिंट तीसरा हिंट एस एन मतलब विलियमसन सिंथेसिस मैं समझ ही नहीं इस क्वेश्चन को जब भी गाइड करो तुम तो समझ गई हो ना यस ये ओ एटी वाले पे इसलिए अटैक करेगा ये ओ एटी वाले पे इसलिए अटैक करेगा क्योंकि वहां पे स्टेबल बनेगा रेजोनेंस हो जाएगी और फिर एन ए अटैक करेगा दूसरे वाले ओ एच पे फिर ये बनेगा ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव और एक साइड पे आर बी आर तो ये ऐसा बन गया आर ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव प्लस आर एक्स तो ये विलियम रिएक्शन होती है इन दोनों को जोड़ दो बस अब सुनो जो जपनीत ने बोला उसी को मैं फिर बोल रहा हूँ अगर एच पी आर मेरे पास जहां मैंने टिक किया हुआ इस पर अटैक कर जाए तो ये है और अगर ये इस पर अटैक है कर, अब इन दोनों कार्बोटेन को कंपेयर करो विच इज मोर स्टेबल जिसपे सी एच थ्री लगा हुआ है ना मतलब ये एक तो टर्शरी भी है दूसरा ये अलाइलिक भी है तो इसलिए मैंने इसका ओ एच में वापिस ठीक है अब इसका एन दूसरा टर्म शुरू हो गया कार्बोटेन बनने के बाद एच हटकर एन आया अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके रिंग मेंटेन करते ठीक है एसएन रिएक्शन होगी ना न्यूक्लियोफाइल एक सी प्लस पे अटैक करके आंसर दे गया तो आपको सीक्वेंस इससे सोचना है मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मैंने करना क्या अभी देखो पहले एरो पे दे क्या रखा है फिर इस पे अटैक इस पे अटैक तो ये सुटेबल है और फिर एन का इस पर अटैक फिर न्यूक्लियर जनरेट हुआ वो अटैक कर गया हाँ भाई बोलो कोई और नंबर बोलने में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी करो ये भी अच्छा क्वेश्चन है इससे और एस एन वन एस एन टू की अकल आएगी आपको अच्छा न्यूक्लियर फाइल बुरा न्यूक्लियर फाइल ये भी पता चलेगा कर लेते हैं सर फटाफट हो जाएगा आराम से देखो पढ़ के देखो समझ गए ना ये प्राइमरी अच्छा लिविंग ग्रुप एस एन टू प्रमोट होगा अच्छा न्यूक्लियर ढूंढो साइज बड़ा है ना मजेदार मुझे पता लग गया ये आ, ये बार बार क्वेश्चन करने से आएगा पुत्र पता क्या है तुम ना थेरी मेरे से ना बीस बार रिवीजन करवा लो लेकिन जितने क्वेश्चन करोगी ना उतना तो ज्यादा समझ में आएगा मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन करने का ही इम्पोर्टेंस है थेरी पढ़ते रहो पढ़ते रहो एक ही बात को बार बार पढ़ रहे हो फायदा क्या है